Muling niyanig ng lindol ang tulunan Cotabato kaninang umaga habang sa sulu, libo-libong smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad. Yan ang paspas na balita ni Marlene Alcaide. Hindi pa man nakaka-recover mula sa magnitude 6.3 na lindol noong October 16, niyanig uli ng magnitude 6.6 na lindol ang tulunan North Cotabato na itala sa saktong alas 9.4 kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin ng lindol. Asahan na rin daw ang aftershock sa mga susunod na oras. Sa ngayon, wala pang naitatalang casualties at damages dahil sa lindol. Hindi na nakapunta sa destinasyon ang shipping vessel na ito matapos harangin ng mga otoridad sa Tara Island sa Siasi Sulu noong linggo. Nadiskubre kasi ang karga nitong kahong-kahong smuggled na sigarilyo na mula sa Malaysia. Agad na inaresto ang sampung tripulante. Tinatayang higit sampung libong kaha ng iba't ibang klase ng tobacco products ang narecover sa vessel. Nasabat din ang ang sako ng ammonium nitrate na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Nasa kusadiyan na ng Naval Forces ng Western Mindanao Command ang mga nasabat na produkto para sa dokumentasyon at pagsira nito. Sa Surigao del Sur, dalawang estudyante ang naharang sa checkpoint dahil sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril. Kinilalang mga sospek na sina Aljoric Illegal, 20 anyos, at kanyang kapatid na si Ariel, 18 anyos. Pinahinto sa checkpoint ang magkapatid dahil walang plaka ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nang kapkapan, doon na natuklasan ang bitbit nilang baril. Bigo naman ang dalawa na magpakita ng katibayan na lisensyado ang baril. Agad din nila sa Carmen Municipal Police Station ang mga sospek. Maharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.